participantes, por favor, vayan abandonando la pista, que vamos a comenzar con la competición. Los primeros perros que vais a ver en pista son perros jóvenes, perros que todavía no están compitiendo, perros que están entrenando, se están formando para competir el día de, el día de mañana. Muchos de estos perros jóvenes, además, van acompañados de guías también novatos, con lo cual la dificultad se acrecenta. Muchos de ellos es la primera vez que van a participar en un espacio interior cubierto con tanto ruido, con tanto eco, con tanta gente, pero esperemos que les vaya muy bien y que disfruten muchísimo de sus recorridos. Así que ahora os voy a dejar con mi compañero con Rafa, que es el que nos va a explicar cada uno de los participantes que vamos a tener, cada uno de los kilómetros que vamos a tener y nos va a explicar un poco todo lo que nos dice. Una 
aplauso para Gary Perlona. Una gran que ha hecho Rica. Rica es un toque.
fuerte aplauso para Sebi Cero. Bien, subimos a un equipo, por favor. Bueno, el equipo de pista está subiendo los obstáculos a 45 centímetros para que salgan a competir los perros de tamaño estándar. En Agility tenemos tres alturas, mini, mini y estándar. Y en función de la altura de la cruz de cada uno, compiten en una categoría o en otra. Los perros que vamos a tener en esta categoría, los tenemos allí preparados, tenéis a Rafa Combati como primer participante de esta mañana. Rafa, cuando quieras. En pista tenemos a Rafa y Baki. Se va a preparar Delta, Giro, Kai y Yuka. En este tipo de ambientes, con tanta gente, tanto ruido, tantos perros, la verdad es que los perros los usan. Están también muy nerviosos por todo el fallo que tenemos aquí. Igual que nosotros, ¿no? También nos ponemos nerviosos cuando estamos en un sitio con tanta aglomeración de gente. A ellos también les sugiero que son perros muy preparados para este tipo de situaciones y los pueden acusar. El equipo de Sajira, muy bien, Rafa. Muy bien, vamos con la última parte del circuito.
condiciones. Una perra que participa en grado 1. Eso es, muy bien, ahora sí. Genial, Rafa. Estupendo, se une el equipo de pista. Difícil la entrada, casi lo hemos conseguido. Ay, que no comemos el salto, Rafa. Muy bien, esa gira. Veis qué potencia tiene. Pero cómo se tira, Rafa, el esfuerzo por frenarse, por cerrarse ahí, pobrecita, que se nos resbala. Muy bien. Estupendo. Mucha potencia. Muy bien. Pues a continuación, por favor, equipo de pista, recogemos los números que vamos a montar muy, muy rápido el siguiente recorrido. No se muevan que en dos minutos tenemos el próximo perro en pista. Lo que vamos a hacer ahora es montar el segundo recorrido. Javi, por favor. Estupendo. Ahí tenemos a Javier Márquez, nuestro señor juez, montando el segundo recorrido. Que nuestros guías van a poder reconocer muy brevemente. Gracias. 
Vamos terminando. Vamos terminando. Y se van a ir preparando nuestros chicos de estándar. Vamos a empezar por la categoría estándar, los perros grandes, que son los últimos que habéis visto participar, que son además nuestro equipo de competición. Bueno, vamos a comenzar este recorrido con uno de nuestros border collies, Paqui, y su guía Rafa, que además, como os comentaba, están ya compitiendo en el grado 2. Ya este año van a poder puntuar, van a poder optar para competir en el campeonato de España. Es muy sencillo, no es nada sencillo poder clasificarse y poder competir en un campeonato nacional. En pista vamos a tener a Rafa con Yuka. Rafa con Yuka, esta perra tan potente, tan explosiva que visteis antes. A ver qué tal se te da este segundo recorrido.
bastante difícil también ahora, enviando detrás del salto, muy bien, muy bien, a ver ahora frenar un poco, parte complicada, el perro viene muy rápido y tiene que frenar con el handicap también de la superficie, un poquito resbaladiza. No queremos frenar, no pasa nada. Muy bien, chicos. Un aplauso para el giro. Bueno, y en pista tenemos a Javier con Kai. Bueno, a, a ver qué tal se le da este recorrido. ¿Cómo se llama? A ver, Javi, muy bien. Bueno, no, hemos tenido otro, otro problemilla con la salida. Muy ajustada. A ver ese movimiento complicado. Esa parte final aquí. Y 
con una potencia también espectacular y complicada de manejar en este tipo de espacios tan reducidos y sobre todo por su inexperiencia y la edad que tiene lo jovencita que es. Primera vez también que está en un entorno como este, un sitio interior, con tanto ruido, con tanto eco, con megafonía y otra loca de los túneles. O sea, ya os decía que eran los tanglos preferidos de los perros y no me engañaba. Si veis todos, de cajón, quieren hacer túnel, túnel y túnel. Muy bien, Nacho, muy bien, Tica. Tica, ahora no quiere ser entrevista porque quiere más, más, más. Y no quiere irse y hace todo lo posible para no irse. Pero Tica, lo siento, tenemos que dar paso a Maya. Ahí tenemos ya a Maya con Marina. Esta también es amiga suya, pero sí vive con ella. Pero con ella sí. También Marina, joven en este deporte, una batilla, como queremos decir, pero con muchas ganas, está trabajando muy duro y lo está haciendo muy bien. Y Mayito también. Muy bien, Maya. Thank you. 